Hi friends, welcome to my escape room. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சூப்பரான மசாலா எக் மஃபின் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு அடுப்பு தேவையில்லை நம்ம அவனில் பண்ண போகிறோம் இந்த தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸு ரெட் கேப்சிகம் க்ரீன் கேப்சிகம் கொத்தமல்லி கார்ன் அண்ட் பீஸு பிரெட்டு வந்து நான் பட்டர் போட்டு பேனில் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து முட்டை சால்ட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் சீஸு சில்லி ஃப்ளேக்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்து மட்டன் மசாலா இது தான் மெயினான நம்ம மசாலா அப்புறம் கொஞ்சம் பால் வேணும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து நம்ம நாலு மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் பெப்பர் அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் போடுறேன் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மட்டன் மசாலா இப்போ இதில் வந்து நம்மளோட நாலு முட்டையை நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நாலு முட்டையாக நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் நல்லா பீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம காய போடலாம் பிரெட்டு போட்டுறாதீங்க காய் மாத்திரம் போடுங்க நான் காய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம சீஸ் போடலாம் சீஸ் வந்து உங்களுக்கு க்யூப் சீஸ் இல்லைனா கூட பரவாயில்ல எப்படியும் பசங்க இருக்கிற வீட்டில் இல்லை நம்ம இருக்கிற போதே நம்ம நல்லா சீஸ் ஸ்லைஸை வச்சுருப்போம் அதை நம்ம இந்த மாதிரி வெட்டி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அதில் சீஸ் போட்டிருக்கேன் அது போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மஃபின் ட்ரேல தான் நான் வந்து இப்போ இந்த எக் மிக்சரையும் பிரெட்டையும் போட போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மஃபின் ட்ரே இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் வருது இது கூட இதில் கூட நம்ம போட்டு மேலே பிரெட்டை போட்டு நம்ம வந்து அவனில் வச்சிடலாம் இந்த மை இது வந்து மைக்ரோவேவில் மட்டும் வச்சுடாதுங்க அது செட் ஆகாது இப்போ வந்து நம்ம அதை எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நான் ஆயில் தடவி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே நீங்கள் நல்ல மூடில் இருந்தீங்கன்னா பட்டர் கூட தடவி வைக்கலாம் நான் நல்ல மூடில் இரு இல்லையான்லாம் கேட்காதீங்க நான் ஏற்கனவே பிரெட்டில் நல்ல பட்டரை போட்டுட்டு தான் நான் வந்து அதை குக் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் வந்து இதில் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாதி ஃபில்லானால் போதும் ஏன்னா அதுவே குக் ஆகிட்ட அப்புறமா மேலே வரும் ஸோ பாதி பாதியாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்க நான் இதை ட்ரேலையும் ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்காக நான் அலுமினியம் ஃபாயிலையும் ஊற்றி காமிக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து கொத்தமல்லியை தூவலாம் கொத்தமல்லி தூவிட்ட அப்புறமா இப்போ இந்த பிரெட் பீசஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் அதில் போடுங்க ஃபுல்லாக மூடிக்க வே மூடிட வேண்டாம் எனக்கு வந்து இதில் மூணு கொள்ளுது அதனால் நான் மூணு போடுறேன் போட்டு இதை நல்லா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா அதை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி அதில் சோக் ஆகணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி பிரெட்டு போட்டு சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் நான் மேலே பெட் போட்டிருக்கேன் பாக்கி பிரெட் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சமைக்கும் போதே கொஞ்சம் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸ்நாக் மாதிரி இப்போ வந்து நான் இந்த ட்ரேவை வந்து நான் அலுமினியம் ஃபாயிலில் வந்து நான் மூட போகிறேன் எப்படி இல்லைனா கூட நீங்கள் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு மூடி வச்சுருக்கேன் நான் இதை அவனில் வைக்க போகிறேன் இது வந்து ஒன் செவன்ட்டி டிகிரிஸில் நான் வைக்க போகிறேன் அவன் மோடில் அதுக்கப்புறமா ஃபேன் மோடுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ உங்ககிட்ட அவன் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வந்து முட்டை போடுற தவாலையே வந்து இந்த மாதிரி மிக்சரை ஊத் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இந்த மிக்சரை ஊற்றி இது மேலே பிரெட்டை தூவி பயங்கர லோ ஃப்ளேமில் சிம்பிள் இதை குக் பண்ணணும் குக் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை பாதி முக்காடு வெந்துட்ட அப்புறம் அதை திருப்பி போட்டுங்க போட்டு உங்களுக்கு உங்களோட மசாலா எக் மஃபின் ரெடி ஆகிடும் நம்ம மசாலா எக் மஃபின் ரெடியாக இருக்காட்டி எனக்கு இன்னொரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் யூஜி படிக்கும் போது நாங்கள் வந்து என்னையும் சேர்த்து ஏழு வானரங்கள் அந்த ஏழு வானரங்களும் வந்து எப்போ பத்து ரூபா கிடைக்கும் எப்படி ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற இதுலேருந்து காசுலேருந்து சேவ் பண்ணி நாங்கள் அந்த பத்து ரூபா எப்போ கிடைக்கும் தெரி கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் அப்புறமா அதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படி ஒரு ஆப்போசிட் காலேஜ் ஆப்போசிட்டில் ஒரு கேண்டி ஷாப் இருக்கும் அந்த கேண்டி ஷாப்பில் போய் கேண்டி வாங்கி சாப்பிடுவோம் நாங்கள் அவ்வளோ ஃபுட்டி எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட்டு போய் சாப்பிட்ருவோம் பிஜி பண்ண போகும்போதும் அவங்க எல்லாருமே வேறு வேறு காலேஜ் போயிட்டோம் நாங்கள் வந்து கல்யாணம் ஆகிட்ட அப்புறமா கூட நாங்கள் இன்னுமே டச்சில் இருக்கோம் எவ்ரி இயர் ஒன்ஸ் மீட் பண்ணுவோம் மீட் பண்ணும் போது கூட ஃபுட் கோர்ட்டில் மட்டும்தாங்க நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு போனோடனே ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஏ நீ எப்படி இருக்க உன் பசங்க எப்படி இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விசாரி நல்லா நடக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு எங்களுக்கு ஃபுட்டு ரொம்ப ரொம்ப
இதுவும் பாருங்க முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு இது நான் ஒன்றும் ஃபேன் மோடில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம அவன்லேருந்து எடுத்துட்டேன் இது நல்லா குக் ஆகிருக்கு சூடாக இருக்கும் போதே எடுத்துடாதீங்க வெளியில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அது அதுக்கப்புறமா அது நம்ம செட் பண்ணலாம் இது பாருங்கள் இது வந்து நம்ம இந்த அலுமினியம் ஃபாயில் பாக்ஸில் வச்ச மஃபின் இது எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் என்ன தான் நம்ம வேறு சிந்தி உழைச்சாலும் இந்த டிஷ்ஷை நம்ம எடுத்து இங்கே கொடுக்கும் போது எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணா பிரெட்டா எந்த கேட்டகரியில் வருதுனே தெரியலையே இதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட அப்படின்ட்டு மக்களாக கேட்பாங்க அதனால் என்ன தான் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் பேக்கேஜிங் முக்கியம் இல்லையா அதனால் அதை எப்படி பேக்கேஜ் பண்ணலான்னு காமிக்கிறாங்க இப்போ ட்ரேல வந்து மஃபின் ஸ்கூல் ஆகிட்டுருக்கு அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இது ஒன்றும் இல்லை கெச்சப்பும் மயனேஸ் மட்டும்தான் வேற ஒன்றும் இது இல்லை இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூனில் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இடத்துமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த சைஸு மாறிட்டே வரணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இது செய்யுங்க இது பாக்ஸ்லேருந்து அப்படியே போட்டுறாதீங்க ஏன்னா அது எல்லா இடமும் போயிடும் இதுவும் மயனேஸ் தான் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து எல்லா அந்தந்த இடத்துல இப்படி வச்சுடுங்க வச்சுட்டு இந்த டூத் பிக் சாதா டூத் பிக் தான் இதை வச்சு நம்ம அப்படியே ஒரு லைன் இழுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் திருப்பி இழுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டூத் பிக்கை ஃபஸ்ட்டு தொடச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி பண்ணுங்கள் இதுலேயே பண்ணிங்கன்னா திருப்பி கலர் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் திருப்பி அதை பண்ண போகிறேன் இப்படி மேலேருந்து ஒரு லைன் அப்படியே நீங்கள் கீழே இழுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த மார்பிளிங் எஃபெக்ட் கிடச்சிடும் பாருங்கள் அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஸ்பூனை விட்டு இப்படி எடுத்திங்கனாலே ஃபஸ்ட்டு சைடில் ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க அது பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்துருங்க எடுத்திங்கனாலே உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் பாருங்கள் மசாலா எக் மாஃபின் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம தட்டில் வைக்கலாம் ஆஹா நம்ம டிஷான்ற அளவுக்கு பாருங்கள் நம்மளோட மசாலா எக் மஃபின் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மசாலா எக் மஃபின் from my escape room to yours enjoy cooking